dear students today we will start the new chapter chapter number 3 current electricity so in first chapter alli now electrostatics andre eno anta kalthidvi adanna solpa revision maadkolona electrostatics so so alli en kalthidvi andre electro means electron that is charge charge statics means at rest okay that means here in this electrostatics we learn about electric charges at rest charges at rest so therefore electrostatics andre enu andre it is a branch of physics which deals with the study of charges at rest which deals with the study of charges at rest same thing here if the charge is in motion charge is in motion suppose the charge in motion ಸೊ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ branch of physics physics which deals with deals with the study of study of charges at sorry charges in motion and re ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಲನೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇವಾಗ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸೊ ವೈಲ್ ದೆ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ across any cross section of the conductor across any cross section of the conductor andre on the conductor ne yavude cross section mulaka charge flow aagtakanta rate ge andre dara so ee definition prakara namge current ge ondu formula barutte ಸಪೋಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಎ ಹಿಯರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ flowing the total amount of charges flowing is q here total amount of charges flowing is q 
ಸೊ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಕ್ವಾಂಟೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಇಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನ್ ಇನ್ ಟು ಇ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಎನ್ ಇಂಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ it is represented by the capital letter a s unit of electric current is ampere so now we define one ampere current here so now formula prakarane idara definition nodana formula yen banittu i is equals to charge q divided by time t so in order to get one ampere current what must be the charge value i have to take here unit charge in unit time unit means 1 unit charge means 1 coulomb charge okay so if i take the value of q is equals to 1 coulomb and uh, time it passes through the conductor is 1 second and the unit time 1 second time suppose if i take 1 coulomb charge which is passing through the conductor in 1 second then what i will get here i is equals to put the value of coulomb charge is 1 coulomb and time as 1 second so 1 coulomb divided by 1 second 1 by 1 you will get here 1 ampere current so then what is the definition of ampere therefore 1 ampere is defined as 1 ampere is defined as defined as defined as the current flowing through the conductor current flowing through the conductor is 1 ampere 1 ampere if how much charge is flowing here if 1 coulomb charge if 1 coulomb 1 coulomb charge flows through the conductor in 1 second in 1 second no really one coulomb of charge is flowing in one second so therefore the current i will get here one ampere so therefore one ampere current is a, the current flowing through the conductor is said to be one ampere or it is one ampere if one coulomb of charge 
is flowing through the conductor in one second. This is the definition of one ampere current. Now, coming to whether uh, the current is a scalar quantity or vector quantity, it is a scalar quantity. Current is a scalar quantity. That means here scalar means we already know that it has only magnitude but no direction. But in the current alley are it agodala. Current get direction ide. It has a direction. So it's a one of the spatial physical quantity which has direction but it is a scalar. It is not a vector quantity. Even though it has direction, it is considered as a scalar quantity. The reason is it is a vector that is not a It does not behave as a vector. Yakandre, current does not follow the laws of vector addition. So, this is the reason behind the current to be a scalar. Current does not follow. It does not follow. Does not follow. Follows laws of laws of vector addition vector addition laws and to follow martaila so therefore therefore it is a it is not a, a vector but it has magnitude so therefore it is a scalar anta it is not a Vector. Karana and Andre, you laws of vector addition and the follow model. It does not follow. So, laws of vector addition, yeah, yeah, follow model Andre. You got vector addition, I'm uh, laws of the like uh, parallelogram law. Yeah, they are a vector in the third For example, here uh, a and one vector, b and one vector. You are done the barwanta resultant vector in earth, you are done the angle mele depend on the Andre. The angle in other change other resultant could change agate the formula the alanam a is equals to first year ali day sorry r is equals to a square root of a square plus b square plus 2ab cos theta so il e theta mele depend agate andre e theta in other change matter 45 degree ali resultant very agate where it okay 60 degree ali very agate irithyagi idu theta mele depend it but same thing now with the current node daga e riti agirtakanta resultant vector anna now node kagala for example here uh, current anna now consider madana so let us say here uh, one current is coming here it is flowing let us say 3 ampere uh, let us say here uh, 5 ampere current is flowing here yavudu one angle let us say 60 degree de anta telkode andre total current illi now observe madadaga it is observed that just it is a simple addition of two currents here. That is scalar addition. 3 plus 5 is equal to 8 ampere barate. So, it is the angle mele depend on And 60 degree or the same current barate. Suppose the same current is flowing here like this. Let us say here the angle is 45 degree. If the vector is the same the angle change the even the resultant could change up, but it is the same current is flowing 3 plus 5 again 8 ampere. And re, instead of following the laws of vector addition, it follows the simple scalar addition. And there is scalar thara vatsate. So, therefore, it is considered as a scalar and it is not a vector.